ஹலோ எவ்ரிவான் வெல்கம் டு கேண்டல் ட்ரிக்ஸ் யூடியூப் சேனல் நான் கிஷோர் நேற்று வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுபடி ப்ரெடிக் பண்ணதுபடி நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி ரெண்டுமே புலிஷ் ட்ரெண்டாகவே இருந்தது இன்றைக்கி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அண்டு நாலு ஸ்டாக்ஸு சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த நாலுமே வந்துட்டு பையிங்கில் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து மூவ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸு டாப் கெய்னர் அண்ட் லூசரில் வந்திருக்கு அண்டு அதுக்கான ரீசன் என்ன அதே போல் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி நாளைக்கு என்ன மாதிரியான மூமெண்ட் கொடுக்க போகிறாங்கன்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை ஆன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்டேட் கிடைக்கும் இது தவிர நம்ம டெலகிராம் சேனல் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நேம் வந்து கேனல் ட்ரிக்ஸ் அந்த லிங்க்கும் வந்துட்டு இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த யூடியூப் சேனல் ஐ மீன் டெலகிராம் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி பேசிஸில் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி ஸ்பாட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் லெவலில் வந்துட்டு ஃபைன் டியூன்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் மார்னிங் நைன் டென்னுக்கு உள்ளார ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு டெய்லி பேசிஸில் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலும் சேர்த்து தான் சொல்ல போகிறோம் பட் குளோபல் மார்க்கெட்டை பேஸ் பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில் குளோபல் மார்க்கெட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஃபைன் டியூண்டு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலில் வந்து இந்த டெலகிராம் சேனலில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் அங்கேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டெய்லி பேசிஸில் நான் வந்துட்டு என்னோடய ஓன் அனலைஸிங்கில் ஜென்ரேட் பண்ணுற கால்ஸ் எல்லாமே நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ ஃப்யூச்சர் செக்மெண்ட்டில் தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுறது அது உங்களோட கான்செப்ட் பிரகாரம் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அதை உங்கள் அட்வைசர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுறதுன்னா நான் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட ரிஸ்க் ஃபேக்டரை பொறுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பாரதி ஏர்டெல் நான் கால் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்ற மாதிரி கொடுத்துருந்தேன் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் லெவல் வரைக்கும் போயிருக்கு ஸோ நல்ல ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கிட்ட ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎஸில் நான் கால் ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தேன் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நல்ல ப்ராஃபிட் டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் வந்து மூவ் ஆகிருந்தது ஸோ நமக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்க முடியும் அதில் அண்ட் சன் ஃபார்மா அடுத்த கால் கொடுத்துருந்தேன் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் நாட் ஒனில் என்ட்ரி கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதுவும் நல்ல ப்ராஃபிட் கொடுத்துருந்தது இங்கே வந்துட்டு லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் லெவன் தேர்ட்டிக்கு பட் ஈவினிங் த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அது ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு என்னோடய ஓன் அனலைசிங்கில் நான் ஜென்ரேட் பண்ண கால்ஸு நீங்கள் உங்களோட ஓன் அனலைசிங்கில் மேட்ச் ஆகுதுன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த காலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஓன் ரிஸ்கில் இது தவிர நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் அண்டு ட்விட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாளைக்கு எந்தெந்த ஸ்டாக்லாம் வந்துட்டு லாங் அண்ட் ஷார்ட் பில்டப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற லிஸ்ட்டை நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் அண்டு எந்தெந்த ஸ்டாக் இன்றைக்கி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸில் அந்த லிஸ்ட்டும் அப்டேட் பண்ணுவோம் டாப் டுவெண்ட்டி ஸ்டாக்ஸ் அப்டேட் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி பர்ஃபார்ம் பண்ண டாப் டுவெண்ட்டி ஸ்டாக்ஸு இது தவிர நிறைய கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ரெகுலர் பேஸிஸில் ஆக்டிவாக அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெலகிராம் சேனலில் இப்போ வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்டு இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர் ஆல்சோ இப்போ நம்ம கண்டென்ட்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நெஃப்டியில் வந்து புலிஷ் மூமெண்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணது போல் புல்லிஷ் மூமெண்டம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேண்டலோட ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பையிங் ட்ர ஃபார்மேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க லோயர் டைம் ஃப்ரேம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் காமனாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறதால அது நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்றத காமிக்கிறேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கேப் அப் ஓப்பனில் பண்ணிவிட்டு ப்ரைஸ் வந்துட்டு நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஆர் எயிட்டி லெவலில் வந்ததுன்னா பையிங்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோயர் லெவல் செவன்
என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்துட்டு இப்போது செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி நைனில் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க நாளைக்கு எதிர்பார்க்குறது எயிட்டீன் தௌசண்ட் ரவுண்ட் நம்பருன்றதால எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஆர் ஃபிஃப்டி லெவல் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்ன்றது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி லெவல் வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகுன்றது என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ இதை லோயர் டைம் ஃப்ரம்ல சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் கிளான்ஸ் பார்த்தோம்னா இந்த லெவல் கிட்ட வருது ஓகே ஒன் ஃபிஃப்டின்றது இங்கே ஸ்விங் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த லெவல் கிட்ட வருது இது வந்துட்டு ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் ஏரியா தான் இது ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த லெவல் கிட்ட வருதுன்றது எனக்கு தெரியுது அண்டு சப்போர்ட் லெவல்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு சப்போர்ட் லெவல் இருக்குது ப்ரைஸ் இன் கேஸ் கீழே வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அண்டு செவன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி ஆர் ஃபிஃப்டி லெவலுக்கு வந்துட்டு ப்ரைஸ் ரெண்டு சப்போர்ட் லெவல் வரைக்கும் தான் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றது எனக்கு இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இன்கேஸ் கேப் அப் பண்ணுறாங்க டேரெக்டாக போயிட்டு இந்த ரெசன்ஸ் லெவல் எடுக்கிறாங்கன்ற பட்சத்தில் நாளைக்கு செகண்ட் ஆஃப் ஹவர் ரெசன்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ப்ரைஸ் வந்து ஃபால் மட்டும்தான் இருக்கும் அப் டு இந்த மென்ஷன் பண்ணியிருக்க சப்போர்ட் லெவல் வரைக்கும் இல்லைன்ற பட்சத்தில் மார்க்கெட் வந்துட்டு கேப் டவுன் ஆர் ஃப்ளாட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் சப்போர்ட் எடுத்தாங்கன்னா ரெசன்ஸ் லெவல் அகெயின் ரெசன்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா சப்போர்ட் லெவல்ன்ற மாதிரி தான் மூமெண்டம் இருக்கும்ன்றது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பேங்க் நிஃப்டி பார்ப்போம் பேங்க் நிஃப்டியும் நேற்று நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணது படி இன்றைக்கி புலி ஸ்டாண்டாக தான் முடிஞ்சிருக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம மேக்ஸிமம் போகும்ன்றது சொல்லியிருந்தோம் ஸோ தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் போயிருக்கு நாளைக்கு வயது பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லாங் ட்ரெண்டுக்கு தான் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் லோயர் டைம் ஃப்ரெம்ல என்ன பண்ணாங்க இன்றைக்கின்றதை பார்ப்போம் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் லோயர் டைம் ஃப்ரெம்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்துட்டு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் டவுன்ஃபால் மாதிரி காமிச்சிட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு அக்யூமுலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் வந்து மேலே நல்லா மூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது இதில் தெளிவாக தெரியுது ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஜோன் ஏரியா கிட்ட பிரேக் ஆகிற சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் விஷுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆக்சுவலாக ஜோன் நேற்றியே நான் ட்ரா பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் இதுதான் வந்துட்டு ஜோன் இப்போ அந்த ஜோனை தாண்டி வெளியில் க்ளோஸ் பண்ண தான் காமிக்கிறாங்க பட் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான பைங் ப்ர ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரலன்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது பிகாஸ் ஓவரால் ட்ரெண்ட் வந்து டவுனில் இருக்கிறதால பைங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு நம்ம ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக பார்க்கறத அவாய்ட் பண்ணலாம் பட் நாளைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ட்ரெண்டில் போகிறதுக்கு தான் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்ட்ரெண்டில் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் போகலாம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சுக்கு வரும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்ச் வரைக்கும் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து நாளைக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலாக ஆக்ட் ஆகும் அண்ட் சப்போர்ட் லெவல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது சப்போர்ட் லெவலாக இருக்கும்ன்றது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதாவது நான் இது அப்ராக்சிமேட்டாக தான் லைன் போடுறேன் ஸோ எக்ஸாக்ட் லைனாக நான் மென்ஷன் பண்ணல நாளைக்கு குளோபல் மார்க்கெட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைன் டியூண்டு சப்போர்ட் அட்ரெஸ்ஸன்ஸ் டெலகிராம் சேனலில் போடுவோம் அதை நீங்கள் பார்த்து அப்டேட் ஆகிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவல் வந்துட்டு ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் ஜோன் மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஸோ அதனால் இந்த சப்போர்ட் லெவல் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் சாரி ரெசன்ஸ் லெவல் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி அந்த லெவல் தான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும்ன்றது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும்ன்றது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் சப்போர்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இருக்கும் அண்ட் தென் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் தான் செகண்ட் லெவல் சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் ஆகுன்றது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியை பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு இதை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு கேப் டவுன் பண்ணிவிட்டு மேலே போனாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்
Indusind Bank and Delta Corporation மூணு கம்பெனி வந்திருக்கு டாப் லூசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மனப்புரம் அண்ட் சோலா ஃபினான்ஸ் இது ரெண்டும் வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சேல் பார்த்துருவோம் சேலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு நல்ல கேப் ஆப்பில் ஓப்பன் பண்ணி நல்லா மேலே போயிருக்காங்க இந்த கேனில் பார்க்கும்போது செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கா மாதிரி ஃபீல் ஆகுது இது லோயர் டைம் ஃப்ரெம்பில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஓப்பனிங்கில் வந்து நல்ல கேப் ஆப் பண்ணிவிட்டு நல்ல ப்ரைஸ் ஹைக்கு கொடுத்துருக்காங்க பட் செல்லர்ஸோட ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்திருக்குன்றதால ப்ரைஸ் வந்து ஃபாலோ ஆகிருக்கு பட் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அக்யூமுலேஷன் அகெயின் பண்ணியிருக்கிறதா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது இன்னும் அப்ட்ர திரும்பவும் வந்துட்டு அப்ரெண்ட்டாக தான் போகும் அப்படின்றது இல்லை கிளியராக தெரியுது பட் இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை ஸோ நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த லெவல் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ லெவலுக்குள்ளார ப்ரைஸ் அகெயின் ரீடெஸ்ட் ஆன பிறகு சப்போர்ட்டு நல்லா க்ரியேட் ஆகிய சப்போர்ட் எடுத்த பிறகு நல்ல ப்ரைஸ் மேலே போகுன்றது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் பாசிபிலிட்டி அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா கேப் டவுன் ஆகிறதுக்கு இருக்குது கேப் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த சப்போர்ட் ஏதாவது ஒரு லெவலில் எடுத்தாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நல்ல ஹைக் ஒன்று கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஹைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி லெவல் ரீச் ஆகிறதுக்கு நிறைய வா வாய்ப்புகள் இருக்குன்றது இந்த சார்ட்டில் நமக்கு தெளிவாக தெரியுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்இன் பேங்க் இது இன்றைக்கி நல்ல ஹைக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் இந்த ரீஜனே பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கா மாதிரி தான் தெரியுது நம்ம லோயர் டைம் ஃப்ரெம்ல பார்ப்போம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு லோயர் டைம் ஃப்ரெம்ல பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு ஒரு ரேஞ்சை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரேஞ்சில் ப்ரைஸ் இருந்திருக்கு இன்றைக்கி அந்த ரேஞ்சை பிரேக் பண்ணிவிட்டு அதே அந்த லெவலை தாண்டி நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறதுக்காக ஒரு அட்டம்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் மேக்ஸிமம் போயிருக்காங்க இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன எதிர்பார்க்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜோன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இங்கே செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பையிங் போகலாம் பையிங் எப்போ போகலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதால நம்ம ஒரு ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் லெவல் வந்ததுன்னா அப்போ நம்ம பைங்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா நல்ல ஒர்த்தபுளாக இருக்கும்ன்றது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ அந்த ஸ்பாட்டில் நீங்கள் பைங்க் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சுக்கு போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குன்றது இதில் விஷுவலாக தெரியுது பிகாஸ் இது வரைக்கும் ஹை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ இன்றைக்கி க்ளோசிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் அந்த ப்ரைஸ் வந்துட்டு ரீச் ஆகி பிரேக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குன்றது இதில் தெளிவாக தெரியுது இன்கேஸ் கேப் அப் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ப்ரைஸு டேரெக்டாக இந்த ஹை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹையஸ்ட் ஹை வந்து ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அந்த ஹையை பிரேக் பண்ணிட்டாங்க பிரேக் பண்ணி இல்லை அதுக்கு மேலே ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்ற பட்சத்தில் நாளைக்கு ஃபாலோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அப் டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் லெவல் வரைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டெல்டா கார்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நல்ல பைங் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல டவுன்ஃபாலுக்கு அப்புறமா சைட்வேஸில் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க அக்யூமுலேஷனாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் அப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போது இதேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நாளைக்கு புல்லிஷ் ட்ரெண்டு கண்டினியூ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்குன்றது தெரியுது அண்ட் நம்ம பைங் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் ப்ரைஸ் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பைங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் இன்றைக்கி என்ன பண்ணாங்கன்றதை பார்த்துருவோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஞ்ச் பவுன் தான் இது ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார ஸோ இது ஒரு ரேஞ்சு தான் இது இந்த ரேஞ்சை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஒரு மூமெண்டம் கொடுத்து நல்லா மேலே போயிருக்காங்க ஸோ இது மேலே போயிருக்காங்கன்ற பட்சத்தில் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படின்னும் பொழுது ஒரு கரெக்ஷன் கொடுக்காம அவங்களால மேலே போக முடியாது ஸோ அந்த கரெக்ஷன்றது தான் டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ருபீஸ் லெவலில் கேப் டவுன் ஆறு மேலே இருந்து ஃபாலோ ஆகிட்டு அந்த லெவலில் சப்போர்ட் எடுத்தாங்கன்ற பட்சத்தில் வாய்ப்புகள் இருக்குன்றது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படி மேலே போகிறாங்கன்ற பட்சத்தில் மேலே ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி ஒன் அண்டு டூ எயிட்டி செவன் லெவலுக்கு போகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இன்கேஸ் கேப் அப் பண்ணுறாங்கன்ற பட்சத்தில்
இந்த ஃபினான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைட்வைஸ் மூமெண்ட்டமாக தான் இருக்குது ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் பிரேக் அவுட் ஆகலை ஸோ எந்த சைடில் பிரேக் அவுட் ஆகிறாங்களோ அந்த சைடில் வந்துட்டு மூமெண்ட்டு பெருசாக இருக்குன்றது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி அப் சைடில் தான் இருக்குன்றது நான் எதிர்பார்க்குறேன் பிகாஸ் ப்ரைஸ் வந்துட்டு மேலே போகுது போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு புஷ்அப் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் இன்னும் கன்ஃபார்மாக பண்ணாததால் நல்ல ஃபால் வர மாதிரி காமிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபால் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபேக் மாதிரி தான் தெரியுது ஸோ செல்லர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் தெரியுது இது ஒன்ஸ் உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக இருக்குது ஐ மீன் சப்போர்ட் லெவலில் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல பெரிய ஒரு அப் மூமெண்டம் கொடுக்கறதுக்கான ஏகப்பட்ட சான்சஸ் இருக்குது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி அதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா பிரேக் ஆகிற மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்றது எனக்கு நல்லா இங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி இங்கே சப்போர்ட் எடுக்கிறாங்கன்ற பட்சத்தில் அப்போ தான் நம்ம எடு எதிர்பார்க்க முடியும் இப்போ இது வந்து பெரிய மொமெண்டம் கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் என்ன பண்ணாங்கன்றத பார்ப்போம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் நல்லா ஃபால் ஒன் சைடாகவே மூமெண்டம் இருந்திருக்கு ஸோ எந்த ஒரு கரெக்ஷனும் இன் பிட்வீனில் கொடுக்கல பட் டுவெல் ஓ கிளாக் அப்புறம் வந்துட்டு சைட் வேஸ்லேயே மூவ் பண்ணியிருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ப்ரைஸ் வந்து நாளைக்கு கே கேப் டவுன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இன் கேஸ் கேப் அப் பண்ணுறாங்கன்ற பட்சத்தில் ஒன் நைன்ட்டி செவன் ஆர் ஒன் நைன்ட்டி சிக்ஸ் லெவலில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படியே ஓப்பன் பண்ணாலும் ஃபால் வந்து நியூட்ரல் செல்லிங் கேண்டில் செல்லிங் நியூட்ரலாக தான் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது கம்ப்ரஸ்டு கேண்டலாக தான் ஸோ அப்படி வச்சாங்கன்ற பட்சத்தில் நாளன்னைக்கு மார்க்கெட் மேலே போகிறதுக்கான ஏகப்பட்ட சான்சஸ் இருக்குன்றது என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ மீன் மார்க்கெட் மீன்ஸ் மனப்புறம் ஃபினான்ஸ் வந்துட்டு வெட்னஸ்டே ஆர் தேர்ஸ்டே வந்துட்டு ஒரு பெரிய அப் மூமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றது என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுவும் நாளைக்கு நியூட்ரல் கேனல் வச்சால் மட்டும்தான் ஓகேங்களா ஸோ நாளைக்கு சைட்வேஸ் மார்க்கெட்டாக தான் இருக்குன்றது என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாளைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து சோலா ஃபினான்ஸ் சோலா ஃபினான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஃபால் வந்திருக்கு இன்றைக்கி அது கம்ப்ளீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏரியா இது ஸோ இந்த ஏரியாவை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளேயே தான் இருக்குது மனப்புறம் ஃபினான்ஸ் பார்த்தது அதே போல் தான் இதுவும் இருக்குது பட் அது வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நாளுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் மந்த் கிட்ட இதை சைட் வைஸில் தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஃபாலோ ஆகிறதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கிறதா ஃபீல் ஆகுது பட் இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை ஸோ இந்த ஸ்பா இந்த கேனில் இன்றைக்கி நடந்த கேனில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் செல்லிங் வந்திருக்கு மேபி நியூஸ் எதாவது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் எனக்கு ஐடியா இல்லை இந்த கேனலில் செல்லிங் ப்ரெஷர் ஹெவியாக வந்து அதுக்கப்புறம் ரெக்கவர் ஆகிருக்கு இதை பார்க்கும்போது நாளைக்கு வந்து ஃபாலோ இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது லோயர் டைம் ஃப்ரெம்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணலாம் லோயர் டைம் ஃப்ரெம்ல பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் ஆனது ஓப்பனிங்லேயே வந்து பெரிய ஃபாலோ ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நியூ சைட் வேஸில் மூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மேலே மைல்டாக கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பார்க்கும்போது செல்லிங்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்றது தெரியுது பட் செல்லிங் எந்த லெவலில் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லெவலில் ஸோ இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லெவலில் செல்லிங் வரலாம்னா நாளைக்கு கேப் அப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லெவலில் செல்லிங் வருது ஓப்பன் பண்ணி அங்கேருந்து ஷார்ட் அடிக்கிறாங்கன்ற பட்சத்தில் இன்னையோட லோவை ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணுறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குன்றது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன்கேஸ் கேப் டவுன் பண்ணுறாங்கன்ற பட்சத்தில் இன்னையோட லோக்கு கீழேயோ இல்லை நியர்பை லெவல்லையோ வந்திருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம ஃபோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி லெவலில் பைங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு பைங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறதா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது பிகாஸ் இந்த ரேஞ்ச் டெய்லி சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் லெவல் அதாவது இந்த ரேஞ்சோட பாட்டம் லெவல் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி லெவலில் தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் பாட்டம் லெவல் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி லெவலில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் டூ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி லெவலுக்குள்ளார நீங்கள் பைங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சதுன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி நாளைக்கு கேப் அப் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட் அடிக்க தான் வாய்ப்பு இருக்க மாதிரி எனக்கு இதில் ஃபீல் ஆகுது இது எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்கன்றது நாளைக்கு பொறுத்து
இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்றதை நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை பொறுத்து தான் நெக்ஸ்ட் லெவல் வீடியோஸ்லாம் வந்துட்டு குவாலிட்டியாக நான் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாகவும் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இதோட இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே முடியுது நம்ம திரும்பவும் நாளைக்கு வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ பாய்